。默默，嗯，咖啡还有吗？我现在都要喝双倍浓度的了。嗯，好像没有了。你要喝双倍浓度的，你就少放点水呗。速溶的也行啊，你那儿有吗？你没事吧？你不是从来不喝速溶的吗？你不是说那个东西没生活品质，对身体不好吗？你现在让我再去磨，让我再去泡，啊，多烦呐、啊！哎呀，你呀，干嘛把自己搞那么辛苦啊？生活节奏慢一点，放松一下，煮一杯，顺便给我也煮一杯。我求你了，我不骗你。怎么了？我这两天头很疼，你别再这么折磨我了。头疼是吧？头疼就吃药、啊，吃完药之后呢，继续嘛。啊快点，别磨叽了啊！顺便给我磨一点啊！哎，算算算，我回来了，好累啊！你们知道我今天有多累吗？我费了好大的功夫才把这些章给盖完。我先去了技术建工局，领回组织机构代码证，然后我得去银行，结果打了半个小时的车都没有打到，我只能挤地铁去银行。结果我到了银行，还排了两个小时的队才给我们公司开了户。最后还得换两辆公交车才到地税局办理了地税登记，开了税务发票。哎呦，我今天是有多累啊！哎呦，累累累，太辛苦了，让你这个小笨蛋办了这么多事情，真的是不容易哦。哈。对啊，很辛苦吧？晚上请你吃火锅，好不好？好啊。好了，你们俩今天去吃吧，这我盯着就可以了。开业典礼上面还有一些细节，我再跟韩冰红对接一下吧。哎呀，一凡哥，这么大的事儿。你不跟我们一起庆祝吗？我真的是去不了。好，好，好，好了，这样，想吃什么你们俩定，我买单。还有你啊，完成你的心愿，我给你磨咖啡，记得给我打包啊。回来以后你就可以喝到咖啡了。咖啡呢，你就慢慢磨了。我们家亲爱的今天这么辛苦，所以呢，我一定要带他去吃顿好的。而且你买单吗？对不对？嗯，那你慢慢磨啊，那记得吃药。知道了，拜拜，叶凡哥。去吧。哎呀，我今天要点好多好多的肉吃。小吃。来了。哎，不用再劝我了。我是加班餐，进来吧。以前我从来不吃这些的，跟你做公司这段时间，我怕是把一辈子的垃圾食品都吃光了。我跟你说，嗯，最近真的是辛苦你了，黄金外援。等这段时间忙完了，我请你吃顿好的。你说会不会，我以后一看到你，就想到这些垃圾食品啊？言下之意，你把我当成垃圾食品来对待了，是不是？没有，因为我想把你当主食啊。我，哎，他们不都说，女孩吃主食容易胖吗？还是换换口味。别喝咖啡了，心脏受不了的。要多喝果汁，有益身心健康。现在管不了他们多了。其实啊，开业发布会的人都没有确定，产品、礼品、包装袋都还没有确定。我这还在想呢。卓一凡，你都多大岁数了，还贴纸飞机呢？这叫童心未泯，你知道吗？你别小看他，真的能飞的。我有主意了。什么？有硬纸壳吗？找几张过来。硬纸壳？哎呀，快去拿呀！哪有啊？这有吗？硬纸壳啊。
巷口转角有一只猫，想送我回家，从没逃。他很礼貌，跟了好远，才让这默契被揭晓。当我蹲下来把他抱好，突然他舔了一下我的右脚，他的心跳，他的睫毛，我突然发现我爱上这一只小猫，就让我给他深深。不对，未来打上问号。不对，未来打上问号。给。晚宴之类的邀请吗？没兴趣。这个你会有兴趣。卓一凡，他请你干嘛？我也不知道，可能是因为开了一个小公司，所以想向我炫耀吧。真是不自量力。我不去。别的事儿我不想逼你，但这件事儿，我希望你能够以我季云翔女伴的身份一同出席。我说了，我没兴趣。不过，既然你不介意，非要让我参加卓一凡的开业典礼，我也会大大方方的过去跟他聊一聊。毕竟我们两个人也很长时间没见面了，旧情人你是知道的，一定有很多话题要聊的，是不是？我已经不是以前的我，我们可以聊聊现在，聊聊我们的现在。我的字典里面已经没有“我们”这个词了，我就认识一个字，我再也不能让他一个人承受那么多的痛苦和压力。我一定要马上，马上行动起来。我不能再等了。发请柬了吗？发了。不知道会不会来，我也不知道。但是我想让他知道这件事。而且，我也给金云祥发请柬了。你疯了吗？不怕他来砸场子？既然我已经请他来了，我自然不怕他过来。那你考虑过叶玲吗？叶玲最近一直憋在家里，她换一个环境见一下金云祥，对她来说也不是一件坏事。一切有我在，不会让他受伤的，放心吧。好吧，那我先去忙了。一、嗯、凡，哎，冰红，来了。嗯、啊，我把我们台里能调动的摄像师都调过来了
，辛苦你了。跟我客气什么？忙去了。辛苦各位。来来来来，双机位啊，这边，这边一台，这边一台，一定要拍到特写啊！好，把整个公司的 logo 都取进去啊。里面请。你好。来的人还真不少啊。谢谢。我相信，你一定回来。请。叶玲姐，一房哥在那边呢。各位，各位，感谢各位在百忙之中抽空来到非凡广告策划公司的开业典礼。其实，这些只是我的一个梦想。在实践的过程当中，我也会碰到很多的困难，但是我也看到了很多老朋友、新朋友、长辈，以及很多的同行，还有在曾经，我相信也在现在，对我卓一凡帮助过、支持过的每一位，让我们为这个行业增添多姿多彩的一笔。这是我为大家准备的游戏区。不知道大家还记不记得梦想的颜色？就在今天，让我们一起画出属于我们自己真正梦想的颜色。来吧，我们也跟过去，快点。今天还满意吗？演讲很精彩啊，创意也很新。不过呢，失败者就是失败者。就算你再怎么折腾，再怎么翻新花样，也还是失败者。要想翻身的话，可没那么容易啊。你们两位呢，也只能在我身后捡捡那些我不想要的东西。顺便说一句，我会让你们从哪儿站起来，再从哪儿跌下去。谢谢。但最后谁跌下去还不知道。我有一种预感，非凡公司可以跳起来给众星集团一记大大的巴掌，好期待啊！是吗？我也很期待。我等着。叶玲，叶玲，今天是我给非凡公司，也是给你的一个承诺。我知道你还在恨我，但我会一直努力下去，直到你重新相信我那天为止。这是我送给你的。
，小心一点啊。嗯，以前呢，都说会花钱的人才会挣钱，这次为了省这点小钱，我真是连这条小命都快搭上了。我可是心甘情愿的。嗯，你了不起，走吧。走。今天捡不来，那总该让自己知道该怎么放下。这段时间谢谢你，帮了我那么多忙。但季云翔这口恶气，我还是没有办法帮你处理。他哪算得上是口恶气？你看，轻轻一擦，影儿都没了。我们两个都应该把心中那个旧名字给擦掉了。我已经做到了，你呢？你难道一点都不好奇今天的开幕式怎么样了吗？想都不用想就知道你今天说了什么话，做了什么表情，用了什么态度。没想到你这么了解我，那我是不是该感激你呢？哈，我向你保证，卓一凡，今后只要他认为重要的东西呢，我。一定会把他抢过来的，然后再把他像垃圾一样扔掉。我跟你说过，我要的是你的心，所以你心里如果还住着这个男人的话，我就只能把他拽出来，让他趴在地上给你看。不知道大家还记不记得梦想的意思？就在今天，让我们一起。画出属于我们自己真正梦想的颜色，来吧。叶总，又见面了。韩小姐，不好意思啊，没跟你打招呼就到这儿来等你了。有事吗？嗯，想来想去，还是想亲手把这个给你。卓一凡让你来的吗？不是，我自己要来的。我觉得，你心里一定是希望接受这个房子的吧？你误会了。你应该相信女人的直觉，你的直觉也应该告诉你，我跟卓一凡不可能了。谢谢。我喜欢卓一凡。这，这是你跟卓一凡之间的事情。可你还是会在意。你不用花心思知道我在不在意。不管我喜不喜欢他，我跟他都不可能回到以前了。就是因为我喜欢他，所以我才会帮他做最后的努力
，如果你还不肯回头，我会做出我的选择。亲爱的卓一凡先生，现在有没有时间给我做个专访呢？请问您在做什么呢？在做家。做家？家是随随便便能做的吗？这哪儿随随便便了？我想把这个家送给某个人。<笑>卓一凡先生的字实在是太丑了，他居然试图毁掉自己的作品。我觉得字不重要。我相信，某个人，他可以从我的字里头知道我想说什么。卓一凡先生给公司取名叫非凡，我觉得非凡一定对卓一凡先生有特别的意义了。我想是因为我是他心目当中最非凡的那个人。叶总今天可来了，你还敢在这偷懒啊？怕什么呀？他现在只不过是个傀儡，手里啊一点实权都没有了。我妈说的果然没错，这人呐就是贱骨头，没人拿着鞭子站在你身后啊，就不想干活了。哎，嗯，叶女王正拿着鞭子站在你身后面呢，干嘛呀？偷个懒你还给我演恐怖片啊？哎呀，算了，别八卦了，说话还是小心点吧。别好了伤疤忘了疼的，不知道了吧？前几天总公司开董事会，可根本就没有通知他。啊，真的假的？好了，不说了，不说了。最近啊，我晚上睡不好，你看我这脸上发的。叶总，进来。这些策划案、财务报表和人员调动申请，为什么没有人告诉我？说话呀！呃，呃，前几天各部门的主要负责人接到了通知，说，呃，挂职股东不参与实际的运作，交给新来的主管负责管理，所以我们的文件都交给新主管了。新来的主管？我怎么不知道？呃，这是董事会前几天的新决策。我知道了，你们出去吧。走，快走。喂，你好，这里是李董事长的秘书室。啊，你好，我是叶玲，请问一下李董在吗？哦，叶小姐，李董从今天已经开始休假了，他已经不在办公室了。休假？那您知道他去哪儿了吗？这个我真的不知道。好，谢谢啊。啊，再见李叔，我找你真的有急事，希望你别躲我
，李叔叔，你不去公司，也不接电话，你是故意躲着我吧？叶莲啊，我这是为了你好。行，那我就不绕弯子了。李叔叔，我希望你能把你手上的股权转让给我，我要重新进入董事会，夺回创世纪的控制权。叶玲啊，对不起，我不能把股份卖给你啊。您是站在季云祥那边吗？不是，我是站在你爸这一边。李叔叔，那我就不懂您的意思了。你爸爸临终前让我把股份。卖给了季云祥，我当时也不明白。我问了他的目的和动机，随后他说服了我。我要现在把股份卖给你，我怎么能对得起九泉之下你的爸爸呢？好，我知道了。这样吧，翼龙马上就要回来了，咱们一起吃饭吧。不用了，我我就不打扰你们了，我先走了。爸，我回来了。叶玲姐，哎，你是知道我今天回来特地来给我接风的吧？我太高兴了。呃，看来不是特地来看我的。我找你爸有点事儿要谈。小龙啊，你不小了，别跟姐姐胡闹了。哎，那留下来一起吃饭吧，怎么样？哦，不用了，我还有点事儿，改天再约吧。呃。创世纪，现在落到别人手里了。世纪畅想也快保不住了，一切都是物是人非，只有这里还跟以前一样。看来你在季云祥的心里影响还挺大的。不管你信也好，不信也罢，这里是我最后仅剩的一点点良知了吧？不管我付出什么样的代价，我都会保住这里。不过这和季云祥没有任何关系。良知，像我这样的人，最后的结局应该是下地狱吧？对于这一切，我已经做好准备了，所以我不害怕。叶玲，我为我对你们造成的一切伤害而感到抱歉，但是我不后悔。一无所有的我要对付一个站在云端上的敌人，你知道有多难吗？我的良知，我的道德，我的羞耻心，包括我以后的人生，在我决定要报仇的那一刻起。我把他们全部都抛弃了。我不允许自己有一丝的胆怯和犹豫，更不允许自己退缩和悔恨。但是最后我得到的，却是空虚和更多的仇恨。叶玲，现在的你跟当初的我一样，你如果想找季云祥报仇。你要抛弃很多东西
，因为我是一个过来人，我想告诉你不值得。而如果你放弃了创世纪，你可以拥有你的财产、你的朋友、你的爱人，还有你以后的生活。但是如果你坚持下去的话，你可能什么都没有了。你知道我最讨厌哪种人吗？就是你这种把什么事情都做了，还要劝别人不要做的人。你刚才说，你永远都不会后悔，我也不会。叶玲。今天叶玲来找过我了。嗯，你不想知道他跟我说过什么吗？以他的性格，他不会是来跟你诉苦吧？季云翔，你已经得到你想要的东西了，叶玲对你也构不成任何威胁，你为什么就不放过他呢？杨静，你想保的人也太多了吧？上回幼儿园的事，我已经答应过你，放过他们。你再这样的话，是不是有点贪心了？贪心的人是你吧？是，我是贪心，而且我想要的远不止这些。只要我开始，我就不会停止。你应该知道这一点。我很清楚。你是想赎罪，对吗？可是，在别人眼里，我们俩就是坏人。坏人就应该跟坏人在一起。我只想跟你在一起。吃饭。你知道我为什么要留下来吗？这事儿你不必一遍一遍跟我重复了，你心里清楚就行了。我是因为你。听清楚了吗？我是因为你留下来的，但是你不要太自作多情。我留下来是因为我恨你，我要向你报仇，就像我要向叶双城报仇一样。现在叶双城死了，就应该轮到你了。我从第一天开始就告诉过你，我恨叶双城，但我更恨你。我恨你把我变成现在这个样子，我恨我自己现在这个样子。不是坏人应该跟坏人在一起吗？你不是应该跟我在一起吗？好啊。那咱俩就一块死，一块死啊！不管怎么样，只要在一起就行。季云翔，只要你能放过叶玲和卓一凡，我就可以放过你。我不需要你放过我。你不就是想报仇吗？你不就是想让我死吗？我满足你，我给你这个机会。你不就是想报仇吗？再来，刀就在这儿，你动手吧。但是你要记住，你刚才的承诺，我们一起死。事儿啊，那么匆匆忙忙的啊！股市上有异动
，有人在大量收购创世纪的股票。这个时候会是谁啊？应该是有人想做大股东吧。嗯，看来叶双城留给他女儿的钱还真不少啊，经得起他这么折腾。要不这样，咱们帮帮他，啊？你知道怎么做？知道了。哎，等等，找两个人，帮我盯着他。我要知道他这几天跟什么人见面。是，明白。嗨，送你的礼物，谢谢你啊，小龙。嗯，嗯，你曾经说过，不管发生什么事情，你都会站在我这边。Of course。我想找你爸买一些创世纪的股份，你能帮我吗？你知道我从来不关心生意上的事情，何况还是跟我老爸说，你还不如直接找一头牛来让我跟他说呢。小龙，你一定要帮帮我。还有别的事我能帮你吗？嗯，其实创世纪的股票我也有，真的？嗯，你有多少？我有百分之二。太好了，你能把它卖给我吗？我，我没有问题啊，当然，我送给你都 OK 啊。可是我老爸特别认真的跟我讲过，他说不给你才是对你最好，所以，所以我现在真的不知道我这样做到底对不对啊，小龙。你说过你一定会站在我这边的，好吧，我豁出去了，死就死。你说吧，怎么过户？让你准备的钱准备好了吗？准备好了。不过按照现在创世纪的股价，不用我们的钱进去，叶玲的钱最多能收购百分之二。那另外的百分之二，他会怎么办？季董，你看这个。是谁啊？李贤虎的儿子，五天前从澳大利亚回来，现在每天跟叶玲都有来往。这种小角色不足为奇吧？但是他名下有创世纪百分之二的股份。那你就想办法，让他不要把名下的股份转让给叶玲，不就行了吗？好的，我明白了。哎哎哎，别走别走，过来，来帮我看这房子，怎么样？啊？啊，这个这个漂亮，哎，你觉得这个呢？哎呀，季董果然是有品味啊！李一龙先生，李一龙先生，谁呀、啊、？Room service。季云翔。你来干嘛呀？看来叶玲已经给你介绍过我了。哼，请问你来有什么事吗？啊，应该已经完事儿了吧？什么完事儿啊？嗨，嗨，艳福不浅呢。季云翔，你你这是唱哪出啊？我来找你商量个事儿。嚯，商量事情？你这是商量事情的态度吗？那我们就换个态度啊！啊，是。哎，他干嘛去？金玉祥，这，季董，金玉祥，你这是要干什么呀？这里面是，小伙身材不错嘛。金玉祥，你无耻！你跟叶玲说的一样卑鄙。态度好点儿，这可是我们第一次见面，我可不想对你留下什么坏印象。好，你到底要怎样？很简单，想让你拒绝叶玲，拒绝把你的股份转让给他。那么要是不答应你呢？你没资格跟我